my name is Anoriel and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on PL and GL content and mostly from Asian countries. And I think my voice gave that away. Uh, I'm sick. So I'm behind. I filmed one reaction on Saturday. Normally I film like a week amount of content and I said I film one thing on Saturday. Uh, I've been sick since around Thursday maybe. Still been working but you know in my regular job. But yeah I'm kind of sick. Uh, so sorry if I sound a little bit wheezy and I'm behind and all of that. Uh, I am officially on three weeks of vacation now. Well, yeah, almost three weeks, like 12 or 13 days of vacation or something. I, I don't know. I'm, I'm going back to work 9th of January, but I am going to travel for Christmas. So I will not record during the 24th, 25th, 26th, 27th, at least maybe 28th as well. So five of the two weeks, five days of the two weeks, I will not record anything. Other than that, whatever my voice uh, will allow me to. I will put this in a separate video. I just wanted to, you know, try and get this out to, to as many as possible because people don't watch my update videos well some of you do but most of you are just here for the reaction so i will repeat this throughout the next coming reactions that yes i know i'm late i've been sick i am sick uh <clears throat> but i will do my best uh so yeah we are watching between us episode what are we up to um seven Seven. So last episode, Win realized he had strong feelings for team. Strong, strong feelings. Uh, and Sledgehammer Dean was very much in the. Yeah. Dude, you were not. Dean was a freaking sledgehammer. I loved it because. I love Dean and Wynn's friendship and dynamic and that we get to see the other side of it because in Until We Meet Again we got to see Wynn being, you know, the the thing that you bounce balls off and someone who challenged Dean and made him make moves and stuff like that and here we see that, you know, he is the same for Wynn he does the same for Win. He doesn't hide the truth and he just tells Win how it is. Which I love. Um, so yeah. Win run. He, he did run. Uh, team was confused why Win wasn't there. And at the end of the episode, team had a nightmare and went to Win's door and Win wasn't there. And he... I guess he just sat and waited for him i don't know the episode kind of ended we also had a little bit with you know the second couple van and tool uh where one of them knows who the other one are but you know keeping their mouth shut because of reasons that happened uh and yeah we also had a little bit of a continuing problem from until we meet again because Dean and Parm said that they were boyfriends, but from my knowledge, the sports day or the activity day or whatever they call it is in this episode. And that is when they were official boyfriends in Until We Meet Again. So yeah, we had a little bit of a continuing problem. It wasn't just me who was confused about that, but... You know, these things happened. It's been years. Um, on YouTube, this is a highlighted reaction. Uh, on uh, If you want my full unedited reaction, you are more than welcome to join my Patreon. And the link will be in the description box. We do a lot of uh, previews on uh, Patreon 
for reactions that later come to YouTube. We do exclusive series and we do full unedited reactions over there. I always have a list on ongoing series and series we have watched in alphabetical order and in country order. So you could always go and check that out if you're curious of what is on Patreon. Okay, I think that was it. Um, let's dive in and see where we're heading. Talk to you afterwards. So they are not biological brothers, they were just very close family, like, you know, in Thailand, it's common that if your families are close, you call each other brother. If I understand it correctly. Sleeping outside the door. Oh no. ดูแม่ตอนโตไปอ่ะพี่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้เลยเป็นไรก็ได้แต่เราก็อยู่ด้วยกันนะอืมสัญญาเลยสัญญานะอืม
คองในกันนะไปนอนกันฉันคิดว่าถูกค่ะนะนะตอนก่อนแข่งไงทำไมแข่งเสร็จแล้วยังเป็นอยู่อีกอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮียแต่ช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยอะบางทีนะผมเพลยยิบตะวันก็เป็นอะแต่ผมจะไม่เป็นแค่ตอนโยมเฮียจะไม่ไปไหนอีกแล้ว Good The metabolism on that boy สี่สิบบาทครับสี่สิบาทนี่ครับนี่ครับเป
นะบริหารไงมีกิจกรรมบันนี่นำทางไปไหมล่ะไม่อะ่ะเห็นพามันมีความสุขผมก็ดีใจอะเฮียอืมฮึเป็นห่วงกันจะกูแอบคิดว่ากิดกันอยู่หรือเปล่าวะว่าหรือเปล่าเฮียคิดได้ไงเนี่ยพามันเครื่องนะทำไมจะเป็นห่วงคนที่รู้สึกดีด้วยไม่เห็นต้องเป็นกิดกันเลยอืมแล้วกูอะเป็นห่วงไหมจะแกล้งอะไรอีกเนี่ยไม่ได้แกล้งเว้ยพูดจริงๆเป็นห่วงกูปะก็มั้งก็ห่วงกูแล้วห่วงด้วยปะก็ต้องสองนั่นแหละขามมากเลยได้ไปแล้วเยอะแล้วดิเออมันต้องอ้างโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยช้าเฮ้ยพี่ดีมาดิครับเอ้าสวัสดีนึกว่าจะไม่มาแล้วก็มึงชวนมันมาไม่ใช่เหรอโทรตามกูตั้งแต่เช้าแล้วบอกว่าขออยู่เคียงงานก่อนก็ไม่ได้ก็เลยต้องพามันมาเนี่ยเออทีมนี่เฮวานพี่ชายกูนี่ทีมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ทีมพาผมไปโทรมาหาลัยหน่อยดิพี่โคตรกว้างเลยทีเนี้ยได้ดิเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยเฮียเดี๋ยวเจอที่ชมรมนะเดี๋ยวพาน้องไปหาของกินก่อนสวัสดีครับพี่ไปไปคนนี้เหรออแล้วนี่มึงหายสับสนหรือยังสรุปจะเอาอยัางไงอยู่ที่น้องมากกว่าอะพี่ร้านเนี้ยอร่อยที่สุดในมอลและไม่เชื่อลองชิมดูแม่อร่อยให้ทีบเลยให้ทีบจริงดิจริงดิทีบเจ้าของร้านได้เลยทีมเป็นไงต้องไปทีบเฮียเขาไหมอร่อยดีเห็นไหมผมบอกแล้วว่าพี่ต้องชอบอะไรเนี่ยพี่หน้ามองหน้าผมทำไมเนี่ยหรือหน้าผมมีเลติดเปล่าอ่ะกูรู้สึกว่าเหมือนกูเคยรู้จักมึงเสียงมึงก็ดูคุ้น Well, you know. Kinda. ผมโหลเปล่าเสียงก็อาจจะเต็มเหมือนคนอื่นก็ได้กินกินกินกินกินกินคงงั้นมั้งเอาไว้ดีเราขอโยนบ้างได้ปะเว้ยพอเลยเดี๋ยวเสร็จรอบนี้เราก็หมดรอบแล้วเนี่ยเออแล้ววันนี้ปินไม่รีบกลับหรอไม่อ่ะวันนี้เชียร์คิวมาดูหนุ่มน้อยตกน้ำได้ชอบชอบใจแต่ถ้าจบงานเมื่อไหร่นะเราจะเอาปินขึ้นมานั่งมีบ้างจะได้รู้ว่าไม่สนุกอ่ะภาพ
spin. Oops. Here comes the manager, I'm guessing. Um. The price of being famous. That we... Not talk about that much, but you know. And part of it is because of fans. Because fans expect things and get angry. นี่อ่ะหรอการพักผ่อนของแกอ่ะพี่ตั้มมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนปิ๊นมีเพื่อนไม่ได้เลยหรือไงถ้ามันเป็นแค่แกกับพี่ป่าฉันก็รู้เลยว่าแกคิดอะไรอยู่แล้วถ้าผมบอกว่าผมชอบ
ถ้าเมื่อกี้มึงเข้าไปต่อยมันมึงคิดว่าพวกมันจะสำนึกแล้วหยุดพูดปะมีคนอยู่ตั้งเท่าไหร่ที่เขาไม่ชอบคนที่รักประเภทเดียวกันมึงจะหวังให้เขามาชื่นชมเราทุกคนไม่ได้หรอกนะแต่ก็ไม่เห็นต้องด่าอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยขยะขยงเลยเหรอพี่เดียให้พาไปทำอะไรให้อ่ะถึงต้องมาด่าขนาดนี้อ่ะก็ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าจะไปเก็บมาใส่ใจทำไมอีกอย่างนะภาพลงโซเชียลแบบนี้อ่ะยังไงก็โดนอยู่แล้วร้อยพ่อพันแม่จีน problem in you what that kind of picture will do and พวกสักเดียดาพวกดาดาเสร็จก็จบไอ้พวกพิมพ์ยิ่งแรงก็ยิ่งสนุกแต่คนฟังอ่ะมีใครมานั่งสนใจบ้างปะแล้วถ้าพี่ดีเนี่ยพามาได้ยินอะไรเงี้ยพี่ขนาดผมเองได้ยินอ่ะยังรู้สึกแย่เลยอ่ะไอ้ดีมันรู้แล้วมันก็ดีตลอดนั่นแหละแล้วแล้วพี่ดีเขาไม่คิดจะทำอะไรหรอมันไม่สนใจรู้ไหมมันพูดว่าไงอย่าไปให้ค่ากับคนที่มันไม่เห็นค่าของเราอือฮึแต่พามันคิดว่าไงทำไมวะความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนทำไมต้องแบ่งแยกด้วยอ่ะชี้ว่าคนนี้ก็เป็นอย่างนู้นคนนู้นก็เป็นอย่างนี้แม่งไม่เห็นยุติธรรมเลยอย่างเงี้ยนี่มาตรงไม่ต้องกังวลหรอกพามีทั้งไอ้ดีนมีทั้งพวกเราไม่มีใครมาพูดไม่ดีใส่ทั้งมึงทั้งมะนาวก็คอยอยู่ข้างไม่ใช่เหรอแล้วมึงล่ะอะไรอ่ะ Are you ready เรื่องของมึงกูคิดมากหรือเปล่าถ้าบอกว่าไม่เฮียเชื่อผมปะแล้วกลัวไหมฮึ <coughs> ไม่อ่ะอยู่เงียบผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ก็อย่างนี้เงียบว่าแหละตัวใบบังคับใครไม่ได้อ่ะแต่เราเลือกที่จะไม่สนใจได้อืมงั้นก็สู้ไปด้วยกันนะแต่ผมจะรอวันนั้นนะเฮียวันนี้ความรักแบบพี่ดีเนี่ยไอ้พามอ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับใครดีมากมาพวกมึงชนไปไว้ชนบีบีเร็วไ
กินเบาๆหน่อยมึงคุณนี้เกียดแบกกลับอุ้ยอืมไอบีปิ้นกลับตอนไหนวะไม่เห็นเลยเออนั่นดิเย็นเย็นอะมีมึงเป็นไรวะฉันเป็นหมาเลยมึงไม่ใช่หมาธรรมดาเลยเว้ยหมาวัดที่มันเห่าเครื่องบินนะนี่คุณตกข่าวอะไรไปปะเนี่ยลองถามมันดูดิเอบีหรือว่ามึงกับปินถ้าเราคนนั้นนะเฮ้ยมึงอยากเสียงดังดีทีมเขาเสียหายโอ้ยเสียหายว่ะนี่มึงชอบจริงเหรอวะไม่แน่ใจอ่ะแต่มึงอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ได้ป่ะชนดีกว่ามาชนชนอ่าชนก็ชนพี่หนชนเก่งมากชนแค่ขืนแต่ว่ามึงไอ้คำว่าไม่แน่ใจของมึงเนี่ยคำรักล่มมาหลายรักแล้วนะเว้ยมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยการที่มึงจะแน่ใจว่ามึงจะรักใครสักคนอ่ะถ้าตัดสินใจผิดไปแม่งมีแต่คําว่าเสียใจวะให้มั่นใจก็พิสูจน์ดิวะเออฮะชอบก็บอกว่าชอบเออรักก็บอกว่ารักยังไงมึงอะมัวแต่กาเขาอยู่นั่นแหละเขาเสียใจนะเว้ยถูกเล่นตัวเก่งนักนะที่สุดในโลกเออมันนั่งเศร้าจะพวกมึงกูขอไปห้องแนวนะเออชนเยอะปัดทีกันทั้งหมดละโต๊ะเลยเนี่ยมาเข้าห้องน้ำเหรอ No he needed to talk to you มาหาผมทำไมอ่ะเฮีย I am not uncertain anymore ทำอะไรอ่ะอืมฮึแต่ไม่ใช่ดูดทอร์ดนั่นไม่ใช่ความรักของคุณตั้งแต่คุณเริ่มทำอย่างนี้คุณควรทอร์ดกูขอนะโอเค so that was between us episode seven and a lot of good conversations in this one. I'm not sure what I'm gonna cut out because normally I cut out the second couples because highlight their reactions. You gotta choose, and I got so I normally choose to focus on the main story, even if I sometimes think the second couples are more interesting. But here they were so many good conversations. Among the second couples, I don't know. Let's see the whole prince, and I haven't really been feeling that storyline. But the whole actors being in love, an important one, and tack on that with the homophobic um, discussion that was going on. Like people still are homophobic. A lot of people are still homophobic. Um, to tackle those two back to back like that, when there is an actor that is actually, you know, in love with another boy, and we have all of this discussion in the BL fandom right now about, you know, fan service. Uh, to which length are we going with fan service, like yeah, making out on stages and. 
groping each other and you know it's not only going there and talk about the show they were in anymore or maybe giving like a hug and telling the other person how much they means because they was a very important part of their career no no no. we we demand like full-on makeup sessions on stages now and the whole discussion about fan service from a western point of view from a thai point of view and a little bit of the culture clash that's going on and stuff like that it's a big discussion in the bl world right now like you can't almost every show kind of has this discussion and the demand of uh, coming out or at least semi coming out even if you don't say the word but you know (sighs) and people if you go and wave a pride flag people will assume that you came out but that might not have been what you meant it's (sighs) as fans we are pressuring these people a lot like that is one thing I have always, and this might sound weird with all of this, but that is one thing I always appreciated with Tool. Like, I know, Max Tool, they have an insane amount of fan service. Like, but he also reads up a lot. Like, he knows a lot of queer theory. He knows a lot of, you know, he is a good advocate of everything. And I say that without putting any like you know he is this or that he's just a good talker like he gets it and he is good at talking and supporting so i think it's an important discussion to have the whole what do we expect from these poor actors sometimes like let them be actors and let them be let them have a personal life like i know we have this entitlement of like oh but we are paying their salary kind of a deal but you know that's not really how it works hello england and your royal house just saying um so yeah it's they are actors they are doing a a a job that's that's what they're doing and us fans demanding more better uh, you know and all of it it doesn't really help them to be honest yes do i wish we live in a world where it would be okay for an actor to be openly gay to be able to play straight parts gay parts whatever queer parts yeah i really do i wish we lived in a world where that was not even a discussion not even a question where you'd not assume that you know everybody is straight where that was not the default where heteronormative wasn't the default yeah i really wish we lived in a world where people might assume that you know bisexual pansexual was the default that you don't put the labels on them until they tell you yeah i'm straight or i'm gay or i'm queer or i'm pan just assume that they're open for everyone instead of oh they're straight until they say anything because that mind shift we need that as a society as a world and i think that would help a lot of actors too but when we demand that they are queer to play queer people or we demand you know that they are in these ships and they are supposed to be together in their private lives and <sighs> no they are actors they are doing a a job when they clock out it's like you clocking out from your work you have clocked out. You don't want your boss tagging along with you at home, commenting everything you do at home, right? So what gives you the right to do that to an actor? And I love that they had that discussion. I loved it. Because uh, this needs to be repeated over and over and over and over again. Um, yeah. 
I like this episode, even if it was more focused on their side couples than rather than the main story. I like the progress that um, Win and T made as well. It was good progress. Um, I'm guessing we might get love confessions next episode, but yeah. Win at the end there, you know, t talk. Whatever you did there is not talking. It, it gives mixed signals. I know you thought that, you know, you're going to prove to team that you love him or whatever. But because of how you started your relationship, that is not going to prove. You need to use the words, dude. Use the words, not body language. <laughs> but yeah, that was it for this time. I will talk to you next time. Bye.